অলিম্পিক গেমসে যাওয়ার সৌভাগ্য কখনোই হবে না সে সম্ভাবনাও নেই বয়সও পেরিয়ে গেছে তবে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে একবার অন্তত একটা দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করে দেখতে পারি দেখি কেমন হয় জিউসের শহর অলিম্পিয়া থেকে এখন আমরা অ্যাপোলোর শহর ডেলফিতে প্রাচীন ডেলফি যা ছিল প্রাচীন গ্রিসের এক এমন মন্দির যেখানে শুধু গ্রিস নয় গ্রিসের বাইরেও প্রচুর লোক আসত ভবিষ্যৎবাণী শুনবার জন্য তাদের ভবিষ্যতে কি হবে তাদের ভাগে কি লেখা রয়েছে এবং এই ডেলফি থেকেই ডেলফির যে পুরোহিত তারা ভবিষ্যৎবাণী করতেন বিশেষত ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য কয়েকজন নারী ছিলেন যাদেরকে পিথিয়া বলা হতো এই পিথিয়ারা তারা ভবিষ্যৎবাণী করতেন বিভিন্ন দর্থক রেটরিকের মাধ্যমে যার বিভিন্ন মানে হতে পারে এই ডেলফির সঙ্গে যেমন জড়িয়ে আছে রাজা ক্রোয়েসাসের নাম তেমনই জড়িয়ে আছে ফিলিপের নাম তেমন জড়িয়ে আছে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের নাম এছাড়াও আরও অনেক রাজা রাজরা যারা রয়েছেন যারা এই ডেলফিক ওরাকলের সঙ্গে যুক্ত সেই ডেলফির প্রথম অংশে আমরা এখন প্রবেশ করতে চলেছি ঢালুপথে আমরা নেমে এসেছি ডেলফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের কাছে গাছের আড়াল থেকে দেখা মিলছে সেই বিখ্যাত থোলস যার মধ্যে দিয়ে ডেলফির পরিচয় সেই থোলসের দেখুন ডেলফি বললেই মানুষের চোখে এই থোলস বিল্ডিং এর কথাই ভেসে ওঠে একটা অসাধারণ জায়গায় এর অবস্থান দেখুন এই ডেলফিতে এই ভবিষ্যৎবাণী হয়েছিল অনেকের বিশেষত যার নাম সবার প্রথমে আমাদের মনে আসে সে হচ্ছে লিডিয়ার রাজা ক্রোয়েসাস সেই যুগের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি যিনি এখানে জানতে চেয়েছিলেন পারস্যের রাজা কুরুষ বা সাইরাস তার সঙ্গে যুদ্ধের ফলাফল কি হবে তো ডেলফির ওরকল ভবিষ্যৎবাণী করেছিল এক বিশাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে চলেছে ক্রোয়েসাস ভাবলেন সত্যিই তাই নিশ্চয়ই পারস্যের সাম্রাজ্য তার হাতে ধ্বংস হবে কিন্তু হলো ঠিক উল্টোটা পারস্যের সাম্রাজ্যের হাতে লিডিয়ার সাম্রাজ্য ধ্বংস হলো এবং পারস্য আরও বড় সাম্রাজ্য হিসাবে গড়ে উঠল সেই সাম্রাজ্যের পতন কামনা করে আরও একজন এখানে ভবিষ্যৎবাণী চেয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন আলেকজান্ডারের বাবা কিং ফিলিপ দ্য সেকেন্ড ফিলিপ এখানে জানতে চেয়েছিলেন যে পারস্যের সঙ্গে আগত যুদ্ধে ফিলিপ জয়ী হবেন কি না এখানে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল যে বলিদানের জন্য সার প্রস্তুত হয়ে আছে আর কষাই সে অস্ত্রে শান দিচ্ছে ফিলিপ ভাবলেন নিশ্চয়ই তার কথাই বলা হয়েছে যেহেতু পারস্যের চিহ্ন ছিল হচ্ছে সার তাই সেই সারের বলি হবে কিন্তু হলো ঠিক উল্টোটা ফিলিপকে তার বন্ধুরা অল্প বয়সে তার শক্তির জন্য সার বলে ডাকত এবং পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার কয়েক মাস আগেই ফিলিপ আততাই রাতে নিহত হলেন কিন্তু সেই সব ইতিহাস বদলে গেছিল ফিলিপের ছেলে আলেকজান্ডারের মাধ্যমে আলেকজান্ডার যখন এখানে ভবিষ্যৎবাণী যাইতে এসেছিলেন তিনি কিন্তু কোনো ঠিক ভুল কোনো উত্তরই পাননি বরং তিনি তখন তার সেনাপতিদের মাধ্যমে ডেলফির যে সোনার দরজা ছিল সেই দরজা ভেঙে ফেলেন এবং ভেঙে ফেলে স্বয়ং নিজে এসে পাইথিয়াকে কাঁধে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে চলে আসেন মন্দিরের এবং পাইথিয়া তখন বলেন যে যে কিনা ডেলফির পাইথিয়াকে তুলে আনতে পারে তার পক্ষে পৃথিবীতে অসম্ভব কোনো কাজ নেই সে বিশ্বজয়ী হবে সেই ভবিষ্যৎবাণী দর্শক হয়নি সেই ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছিল আলেকজান্ডার সত্যি পারস্যের সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিলেন করে পৌঁছে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবের দ্বার প্রান্তে এই সেই আথিনা প্রণয় আর থোলস
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি অপূর্ব অনুভূতি বলার অপেক্ষা রাখে না এবং এমন একটা জায়গা যেটা গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের একটা পোস্টকার্ড পিকচার বলা যায় এবং অ্যাথেন্সের অ্যাক্রোপলিসের পরেই যে জায়গাটাকে সারা পৃথিবীর মানুষ চেনে সে হচ্ছে এই ডেলফি দেখুন ডেলফির থোলস আথিনা প্রণের থোলস দেখার পর আমরা ফিরে যাচ্ছি আর দূরে ওই সামনে পাহাড়ের ওপর যে কয়েকটা স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাচ্ছেন ওটাই হচ্ছে ডেলফির প্রধান চক্কর এখন আমরা এগিয়ে চলেছি ডেলফির মন্দির চত্বরের দিকে এই হচ্ছে ডেলফির প্রত্নতাত্ত্বিক চত্বর আর উপরে দেখতে পাচ্ছেন সেই স্তম্ভগুলো যেগুলো কিছুক্ষণ আগে আথেনা প্রণেয়ার থলসের কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম তার কাছাকাছি আমরা পৌঁছবো এখন যে অংশটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রাচীন রোমানা গড়া অ্যাথেন্সে যেমন রোমান এবং গ্রিক দু ধরনের এগোড়া ছিল এখানে রোমান এগোড়া রয়েছে এটা একটা সময় দোতলা ছিল এই যে আর্চগুলো দেখতে পাচ্ছেন তার মধ্যে থাকা করেন্থিয়ান কলামস বা তার গায়ে আঁকা ক্রস চিহ্ন বলে দেয় যে এগুলো পরবর্তী সময় কৃষ্ণ যুগে এলো গির্জাঘর হিসাবে ব্যবহার করা হতো আর এই যে বাকি যে ছোট ছোট কমপ্লেক্সগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই কমপ্লেক্সগুলো ছিল হচ্ছে এগোড়া অর্থাৎ বাজারের দোকান তবে এগোড়া গ্রিক সময়ের মতোই কেবল বাজার হিসাবে নয় পাশাপাশি জনসমাগমের জন্য ব্যবহার করা হতো এখন আমরা উঠে চলব ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব ডেলফির মন্দির চত্বরের দিকে যত আমরা উপরে উঠব তত মন্দির চত্বর আমাদের চক্ষু গোচর হবে এই যে পথ ধরে আমরা উঠে চলেছি এই পথকে বলা হতো পবিত্র রাস্তা বা সেক্রেট ওয়ে এই পথ ধরেই ডেলফির মূল মন্দিরে মানুষজন যাতায়াত করত ভবিষ্যৎবাণী জানতে চেয়ে তাদের ভাগ্য গণনা হতো এই মন্দিরেই আর এই হচ্ছে সেই কোষাগার এই পাথরটা হচ্ছে ওমফালস পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু বলে বিশ্বাস করত প্রাচীন গ্রিকরা হচ্ছে সেই কোষাগার যা অ্যাথেন্সের নাগরিকরা তৈরি করেছিল ডেলফিতে এই আয়নিক স্তম্ভ যেটা দেখতে পাচ্ছেন তার ওপরে রাখা ছিল স্পিংস এটা ডেলফিকে প্রদান করেছিল নাক্সোস দ্বীপ সাইক্লেটসের সবচেয়ে বড় যে দ্বীপ এবং এর ওপর যে স্পিংস সেটাকে বলা হতো সেই হচ্ছে ডেলফির রক্ষাকর্তা ডেলফির গার্ডিয়ান ডেলফির মন্দির চত্বরের সামনের ঢালু পথ বেয়ে আমি উঠে চলেছি অ্যাপোলো মন্দিরের দিকে আর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সূর্য পার্নাসাস পর্বত যেন আকাশকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার খাড়া ঢাল এটা একটা আশ্চর্য স্তম্ভ যে স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল চারশো উনআশি খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্লাতেয়ার যুদ্ধে গ্রিসের হাতে শেষবার এবং মীমাংসকভাবে 
পারস্যের পরাজয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এটা ব্রোঞ্জের তৈরি ছিল এর মাধ্যমে দুটো সাপ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এবং তার মাথার ওপরে ছিল হচ্ছে একটা ত্রিপদ বিশিষ্ট বস্তু আর এই যে বেদিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে অ্যাপোলোর বেদি যেটা হিওস দ্বীপের বাসিন্দারা বানিয়ে দিয়েছিল এবং যার মাধ্যমে এই ডেলফিতে হিওসের একটা আলাদাই মর্যাদা স্থাপিত হয় ডেলফি অ্যাপলোর শহর আর এই সেই অ্যাপলোর মন্দির এই মন্দিরকে ছাড়িয়ে আমরা কিছুটা উপরের দিকে উঠে যাব ওপরে রয়েছে একটা স্টেডিয়াম সেখানে যাবতীয় নাটক খেলা ইত্যাদি মঞ্চস্থ হতো অলিম্পিয়ার জিউস মন্দিরের সাথে এই মন্দিরের কেবল একটাই পার্থক্য যে ক্রিশ্চানরা এই অঞ্চল দখল করার পরে এই মন্দিরে বিশেষ ভাঙচুর চালায়নি এই মন্দির আজও প্রায় তার স্তম্ভগুলো সব নয় অবশ্যই কিছু কিছু যেমন যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো প্রায় একই রকমভাবে রয়ে গেছে যা সেদিনও ছিল আজও বেলা বাড়ছে ডেলফি ধীরে ধীরে ফাঁকা হচ্ছে কারণ রোদ চড়ছে এবং তার সাথে সাথে তাপমাত্রাও বেড়ে চলেছে তাপমাত্রা এখন প্রায় তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি তবে ডেলফি যেহেতু পাহাড়ের ওপরে এবং যেমন বলেছি যে পাহাড়ে এখনও বরফ রয়েছে পার্নাসাস পর্বতে সেই বরফের কারণে রাত্রেবেলায় কিন্তু এখানে ঠান্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে পড়ছে রেস্তোরাঁ এবং হোটেলের জানলা বিশেষ খুলে রাখা যাচ্ছে না একটা ভালো ঠান্ডা হাওয়া আসছে এবং আমাদের ট্যুরিস্ট গ্রুপের যারা পর্যটক আমি বাদ দিয়ে তারা প্রায় প্রত্যেকেই আমেরিকান অথবা কুয়েতরিকান তারা কিন্তু এই ঠান্ডা গরমে যথেষ্ট নাজেয়াল হয়েছে আমার বাঙালি শরীর এই দুটো বিষয়ের সঙ্গে এতটা পরিচিত যে আমি এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছি বরং যেভাবে উপভোগ করছি তারা কিন্তু অনেকেই পারছে না অনেকেই হাঁটছে কাঁচছে এমনকি দুদণ্ড সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে তারা হাঁপিয়ে পড়ছে তবে হ্যাঁ গতকাল অলিম্পিয়ার অলিম্পিক স্টেডিয়ামে আমার মতোই আরও দুজন তারাও দৌড়েছে বাকিরা বিশেষ আর সেই ঝুঁকি নেয়নি বলতে বলতেই আমি এখন যেখানে এসে গেছি এটা একটা আশ্চর্য রাস্তা এখানে সাইপ্রেস গাছ সেই সাইপ্রেস গাছের ছায়ায় আমরা উঠে চলেছি সামনের ওই স্টেডিয়ামের দিকে এখান থেকে একটা দারুণ ভিউ পাওয়া যাচ্ছে অ্যাপলোর মন্দিরের দেখুন অ্যাপলো মন্দির আর দূরে ওই নিচে থোলস আথিনা প্রণায়া আর এখানে অ্যাথেন্সের কোষাগার সে ট্রেজারি দেখুন কি অসামান্য ভিউ আমরা পাহাড়ের এখন অনেকটাই উপরে রয়েছি এটাই মাউন্ট পার্নাসস প্রাচীন গ্রিসের ধারণা অনুযায়ী এই পাহাড় অলিম্পাস পর্বতের পরেই সবচেয়ে পবিত্র এই পাহাড়ের চূড়াতেও অলিম্পাসের মতোই চড়া নিষেধ তবে চূড়ায় এই মুহূর্তে বরফ রয়েছে আর এখন আমরা চলে এসছি দেলফের থিয়েটারের সামনে অবশ্যই এপিদাভ্রোসের থিয়েটারের মতন সুসজ্জিত অবস্থায় নেই অনেকটা অ্যাথেন্সের থিয়েটার অফ ডায়নাইসাসের মতন তার অবস্থা ভেঙে চুড়ে রয়েছে গ্যালারিগুলো চারপাশে প্রচুর পাইন গাছ আর সাইপ্রেস গাছ 
এই গাছের ছায়াতেই ডেলফি শহর তবে এই ডেলফি শহরের আর একটা বিষয় বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই শহরকে বলা হয় পৃথিবীর জলবায়ুর রাজধানী অলিভের রাজধানী আর নিচে আমরা ইতিমধ্যে স্টেডিয়ামটাকে দেখতে পাচ্ছি আমি অনেকটা উপরে উঠে এসেছি কেবলমাত্র স্টেডিয়ামের এই ভিউটা নেব বলে দেখুন স্টেডিয়াম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যদিও স্টেডিয়াম বলুন বা থিয়েটার বলুন যাই বলুন এটা যথেষ্ট খারাপ অবস্থায় রয়েছে আসনের প্রচুর পাথর খসে গেছে প্রচুর অংশ ভেঙে গেছে তাই এখানে বসার বা ওঠার কোনো অনুমতি নেই এখনো হাতে এক ঘন্টা সময় রয়েছে এক ঘন্টা পরে আমরা গাইডের সঙ্গে আবার মিট করব আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে ডেলফি মিউজিয়াম ও অলিম্পিয়ার মিউজিয়ামের মতো যথেষ্ট সমৃদ্ধ দেখুন এখান থেকে একটা সম্পূর্ণ ভিউ পাওয়া যাচ্ছে এই স্টেডিয়াম পাশে অ্যাপলোর মন্দির সোজাসুজিতাকালে অ্যাসেন্সের কোষাগার আর আঁকা বাঁকা পাকদণ্ডি রাস্তার ওপারে থোলস হাফ আথেনা প্রণয়া সামনের এই ছায়া ঘেরা পথ ধরে পাঁচ মিনিট এগিয়ে যাব এগিয়ে গেলে পৌঁছব ডেলফির আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে সেখানে আমাদের যে গাইড দিমিত্রা সে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য এই হচ্ছে ডেলফি মিউজিয়াম ডেলফির প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর বা আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম এক অমূল্য সম্পদের ভান্ডার আর সেখানে আমরা দেখতে পাবো গ্রিস এবং ডেলফি থেকে প্রাপ্ত নানা রকমের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আসুন কি কি নিদর্শন এখানে রয়েছে সেগুলো এক ঝলক দেখে নিই সেখানে একটা লেমনের নিয়ে নিয়েছি অবশেষে দুপুরের খাওয়া শেষ গাড়ি আবার চলতে শুরু করে দিয়েছে এবার আমাদের গন্তব্য কালামবাকা ঘন্টা তিন সাড়ে তিন মতন লাগবে এখান থেকে পৌঁছতে কিন্তু সে এক এমন জগৎ যে জগৎ আপনারা সচরাচর কোথাও দেখতে পাবেন না কেমন জায়গা সেটা সেখানে গিয়েই বলবো আপাতত রাস্তার শোভা উপভোগ করুন
Greece, west of Greece. It's the body of water between Italy and this country. When we have our next stop, uh, we will uh, see the Aegean Sea because we will be, for the next 130 minutes, driving up on Mount uh, Parnassus and our next stop will be close to Lamia at Thermopylae. We're having a short stop there so that you can see the location where the battle took place. Only, it's not really a pass. In the ancient times it was a pass, but now the land is, uh, it's, uh, the water is not as close as it used to be when they had that battle, but I will try to explain to you exactly where. দেখুন পানাসাস পর্বতের উপর এখনো বরফ ঐতিহাসিক ডেলফি নগরীকে বিদায় জানিয়ে আমাদের বাস এগিয়ে চলল এবার আমাদের গন্তব্য মেতেওরা কিন্তু মেতেওরায় যাওয়ার পথে গাড়ি একবার থামবে আর যেখানে থামবে সেই জায়গাটাও কম ঐতিহাসিক নয় সেই জায়গার নাম থামি ডেলফি থেকে থার্মোপলিতে এসে পৌঁছতে সময় লাগলো ঘন্টা দেড়েক এখানে বাস মিনিট পনেরোর জন্য দাঁড়াবে আর আমরা এখানে শ্রদ্ধা জানাব থার্মোপলি যুদ্ধে নিহত সেই তিনশো জন বীর স্পার্টানকে যাদের এখানে স্মরণ করে রাখা হয়েছে সেই যুদ্ধে স্পার্টার নেতৃত্ব দেওয়া রাজা লিওনেদাসের একটি মূর্তি গড়ে এখন যার সামনে রয়েছি সেই জায়গায় বিখ্যাত থামি যেখানে চারশো আশি খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্যের সঙ্গে তিনশো জন স্পার্টানের যুদ্ধ হয়েছিল প্রায় দশ হাজার পারসিক সেনা আর তিনশো জন স্পার্টান আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সাতশো জন থেস্টিয়ান দেখুন স্পার্টাকে মনে করতে তাদের স্মরণ করতে এখানে স্পার্টার যে নদী এভ্রতাস সে এভ্রতাসের একটা মূর্তি আর ওপাশে স্পার্টার যে পাহাড় তা গীতাস তার মূর্তি রাখা আছে আর এই মূর্তির নিচে লিওনাইটিসের মূর্তির নিচে লেখার যে মরণ লাভে যেটা স্পার্টার রাজা লিওনাইদাস সে বলেছিল যখন পারস্যের রাজা দুধ পাঠিয়ে বলেছিল যে তোমার এখান থেকে আমি জল চাই তোমার এখান থেকে আমি স্থলভাগ চাই তখন বলেছিল মরণ লাভে মানে কাম অ্যান্ড গ্যাটেড এসো এসে নিয়ে যাও যদি সাহস থাকে আর ওই যে পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছেন ওখানেই ছিল থামাপালি থামাপালি মানে হচ্ছে গেটস অফ ফায়ার অগ্নি দরজা কিন্তু আজকে অনেকটাই সমুদ্র দূরে সরে গেছে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে মূলত সমুদ্র ছিল একটা সময় পাহাড়ের পর থেকে যে আমরা সমতলে নেমে এসেছি সেটা বুঝতে পারছিলাম আমাদের বাঁদিকে দেখতে পাওয়া পিন্দুস পর্বতকে দেখে পিন্দুস পর্বত এখন অনেকটাই দূরে এখন যে পথ দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে সেই জায়গাটা হচ্ছে থেসেলিয়ান প্লেইন এটাই গ্রিসের সবচেয়ে বড় সমভূমি প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো গ্রিসের প্রায় পঁচাশি শতাংশ অঞ্চল পর্বত সংকুল 
পৃথিবীর ষষ্ঠ পর্বতশঙ্কুল দেশ হিসাবে গ্রিসের খ্যাতি রয়েছে আর সেখানে এরকম একটা সমভূমির দেখা পাওয়াও বিরল সূর্য পশ্চিম প্রান্তে ঢলে পড়ার সাথে সাথেই আমরা এসে প্রবেশ করলাম কালামবাকা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত হোটেল আমালিয়ায় আজ এখানেই আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হোটেল আমালিয়া এটা আত্রিকালা আর কালামাকার মাঝে মাঝে অবস্থিত প্রায় একটা গোলক ধাঁধার মতন হোটেল খুবই সুন্দর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আসুন তার একটা রুম ট্যুর আপনাদের করে দিই ঢুকেই আগের দুবারের মতনই বাথরুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরাম রয়েছে সেই বেডরুম খুব সুন্দর হালকা আলো তবে আগের হোটেলের মতন এখানে একটাই ড্রব্যাক যে এখানে কোনো ভিউ পয়েন্ট নেই যেহেতু আমরা এবার সবাই গ্রাউন্ড ফ্লোরে জায়গা পেয়েছি সুন্দর বিছানার বন্দোবস্ত করা টিভি রয়েছে আয়না রয়েছে আর ঘরে হিটার এবং এসি রুম টেম্পারেচার কন্ট্রোল করার মতন বন্দোবস্ত রয়েছে দেখুন কেন এই হোটেলকে গোলক ধাঁধা বলছি এরকম বড় হোটেল হতে পারে এবং সেটা এরকম একটা ল্যাবরিন্থের মতো আমার ধারণায় ছিল না মাঝে মধ্যে জানলা রয়েছে তার ফাঁক দিয়ে হোটেলের মাঝের অংশটা দেখা যাচ্ছে সেটা অতি সুন্দর ফেসিলির টিপিক্যাল বাড়িঘর যেমন হয় সেরকম আবার আমি হাঁটতে শুরু করলাম অবশেষে সামনে দেখা মিলল করিডোরের এই হচ্ছে হোটেলের লবি শো এক জগৎ প্রমাণ এলাকা সামনে রিসেপশন এখানে বসার জায়গা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে খাবার জায়গা সেখানেই বুফে সিস্টেম এবং খাবার বন্দোবস্ত চেনা পরিচিত লোক গ্রিসে এসেও দেখা পাওয়া যায় ফেসবুকের মাধ্যমেই আলাপ অনেকদিন আগে ক্রিস্তস ক্রিস্তস মেরোলিস তার সঙ্গে দেখা সে ত্রিকালা শহরেই থাকে সে কিছুক্ষণ আগে আমাকে ফেসবুকে মেসেজ করলো তুমি ত্রিকালা এসছো আমি তোমার হোটেলের সামনে আসছি চলো একটু কালাপাকা শহরে বেরিয়ে আসি যদিও সে রাত্রেবেলায় খেতে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু এই মিনিট পনেরো কুড়ি আগেই রাতে খাওয়া হয়ে গেছে আপাতত ক্রিস্তস আর আমি যাচ্ছি কালাপাকা শহরে আর সময় নষ্ট না করে আমি আর ক্রিস্তস বেরিয়ে পড়লাম ক্রিস্তসের গাড়িতে করে আমাদের গন্তব্য কালামবাকা শহর চারপাশ অন্ধকার মাঝখানে হাইওয়ে সে হাইওয়ের বুক চিড়ে ছুটে চলল ক্রিস্তসের গাড়ি ক্রিস্তস আমাকে হোটেল থেকে নিয়ে এসেছে এই যে আমার সামনে ক্রিস্তস বসে আছে আর 
সে আমাকে ডিনার অফার করেছিল কিন্তু আমি যেহেতু খেয়ে এসছি তাই আপাতত গ্রিসের যেটা জাতীয় পানীয় উজো উজো অর্ডার করেছি আর দেখুন আমরা কোনখানে বসে আছি সেই ভিউটা দেখুন সামনেই মেতে ওরা রাতের বেলা আলো জ্বলছে ঠিকই তাতেই বুঝে যাচ্ছে তার যা আকার দিনের বেলা এই দৃশ্য কীরকম হবে মানে সেটা ভাবলো এখনই শিহরিত হচ্ছি ক্রিস্তসের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে আড্ডা দিতে দিতে কখন যে প্রায় ঘন্টা দুয়েক সময় কেটে গেছে তা বুঝতেও পারিনি এবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম রাতের মেতে ওরা দেখার জন্য এই সুযোগ এই সৌভাগ্য খুব একটা বেশি লোকের হয় না পাহাড়ের উঁচু ঢাল বেয়ে আঁকা বাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলেছে গাড়ি আর পথে ছোট ছোট গ্রাম তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রামটির নাম হলো কাস্তরাটি আর দুধারে নিকষকাল অন্ধকার কেবলমাত্র মাঝখানে রাস্তাটুকু দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে ধারে ছোট হতে থাকা ত্রিকালা কাস্তরাকি এবং কালামবাকা শহরের আলোগুলি মেতে ওরা শীর্ষে পৌঁছে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর আমরা আবার ফেরার পথ ধরলাম ক্রিস্তসকে এখানেই বিদায় জানাতে হবে আগামীকাল আমরা ফিরে আসব সকালের এই অঞ্চলের দৃশ্য দেখার জন্য ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন অঙ্কুশ ট্রাভেল ব্লগ চ্যানেল